大家好，欢迎回到我的频道。前段时间我出去玩了几天，虽然找人来照看家里的毛孩子，但还是非常的不放心，所以就在家里面装了监控，这样在外面玩的时候还能时不时打开监控，看一下家里毛孩子的情况，心里多多少少也变得踏实了一点。但是过了两天，突然发现监控掉线了，显示器也没有画面，这个时候第一反应是家里的路由器估计又闹别扭了。之前也遇到过这种情况，一般重启一下路由器就可以恢复网络连接了。但是现在人在外面没有办法重启路由器，网络也就没有办法恢复，所以最后两天就玩的没有那么痛快了。当时就在想，如果在外面能够远程控制家里的路由器或者其他设备就好了。回到家之后，便开始着手去研究，在网上找了一圈资料，发现有很多的解决方案。但是，一般都比较复杂，还需要很多专业的网络知识。直到我发现 z e l t e l 这个服务 z e l t e l 的功能非常简单，但是却异常的强大。它可以把你的所有联网设备组成一个虚拟的局域网，不管你的设备是4 G、5 G 还是其他的 WiFi， 在你所有的设备组网成功之后，你就可以像在家里一样，用任何一个设备来控制你的其他设备。比如说，连接路由器的后台进行管理，连接其他设备，访问数据，或者连接 NAS 观看照片和视频。今天我就和大家演示这个服务如何搭建。其实这个服务的搭建非常简单，只需要一分钟的时间就可以了。然后我会和大家演示这个服务器搭建成功之后，我的两个应用的实例。首先，我们来到 z e l t e l 的官网，去简单了解一下。官网是英文的，我们可以用浏览器翻译成中文。它的一个主要的功能就是随时随地的在任何地方连接你的任何设备。这个服务它主要结合的是 VPN 和虚拟局域网的一个技术，而且它的操作非常的小白，只需要点几下鼠标就可以搭建成功。支持的系统非常多，无论你是用 PC、Mac、苹果手机和安卓手机，还有 Linux 服务器系统都是可以的。我们点击右上角的登录，选一下登录方式。我这边直接用 Google 账户登录。登录成功之后，我们直接点击创建网络，然后再点击我们创建成功之后的这个网络。首先，我们在这里可以看到一个网络 ID， 这个就是我们组建虚拟局域网的一个 ID 的名称，它在全球范围内都是唯一的。下面名字我们可以随便输一个名字，在下面的话，网络类型这边建议大家去选择私人。这样只有你自己能够访问你所搭建的这个服务。如果你选择了公共的话，就是所有的人都可以访问。这样的话，如果你家中的设备暴露在外网，是非常非常危险的。好的，我们继续把页面往下拉，可以看到这边有个黄色的提示，说现在没有任何设备接入到你的网络。我首先把我家中的路由器连接到这个网络。我这边用的是 R2S 软路由，系统是 OpenWRT。首先，我们登录到路由器的后台，在 VPN 这里，我们直接点击 z e l t e l 然后在网络 ID 这里，把我们上面的网络 IP 复制过来，上面启用点开，下面的允许客户端 Net 点开，只有这个地方点开了之后，所有连接你这个路由器的设备才可以被其他设备所访问。如果你没有点的话，比如说你家里的 Xbox 或者说家里的 Switch 这些的话，是不能够在外网被识别到的。同样的，我们可以在手机的 APP 或者电脑安装 z e l t e l 安装完成之后，直接把它的网络 ID 输入进去，然后连接就可以顺利的加入到虚拟局域网中。需要注意的是，至少需要加入两个设备，服务才可以正常运转。完成之后，我们再回到 z e l t e l 的网站后台看一下。我这边的话是之前已经建好的一个服务器，我们在这里可以看到，我这个局域网中有一台 iPhone， 一台 Mac 电脑。一台 Pixel 手机，一台 iPad， 还有一个 OpenWRT 的软路由，所有的这些设备现在的话都是连接到同一个局域网中。这些设备不管你连接的是 4G 网络还是家里的 WiFi， 其实现在都已经可以互联互通的一个状态。需要注意的是，如果你的设备在加入完成之后，我们需要勾选这里，勾选成功之后，这个设备才可以正式的使用。如果你没有勾选的话，是发现不了这个设备的。另外的话，我们需要编辑这个地方。首先在描述这里去填写一下家庭路由器的 IP 段，比如说我家里路由器的 IP 地址是 192.168.2.1 点
，那么我就这样填写，然后在后面的话去输入服务器生成的软路由的 IP 地址，这样的话你连接软路由的所有的设备都可以加入到这个局域网中了。接下来我们一起看一下应用实例，用手机的 4G 网络来访问家里的路由器，我们直接输出 z e l t e l 生成的路由器的 IP 地址。输入完成之后，就可以看到直接跳转到路由器的登录界面，输入用户名和密码就可以登录到路由器的后台。可以看到和在家中连上 WiFi 的操作是一模一样的，而且它的流畅度也非常的高。另外，我们也可以直接用 4G 网络来访问家中 NAS 里面的照片和视频，操作方法和连接路由器是一样的。我们直接输入家里 NAS 的 IP 地址就可以连接上了。因为我家里没有 NAS， 这边没有办法和大家去演示。另外一个我觉得比较实用的功能就是，比如说我这边想用手机去玩家里 Xbox 的游戏，如果说你直接没有去开 z e l t e l 的服务的话，直接用手机 4G 网络是连接不上的，因为没有公网 IP。但是我们现在开了这个服务之后，然后再进行一下它远程游戏的测试，我们可以看到这边是已经连接上家里的 Xbox， 已经可以开始远程游戏。其实它的原理就是把你手机和 Xbox 模拟在同一个局域网中，其实就相当于之前很流行的网络对战平台。我们可以看到这边地平线5是可以跑起来的，我这边是手机的四 G 网，所以说它有点卡轮掉帧，体验并不是很好。如果说你用 WiFi， 体验会更好。我们换个游戏，比如说《生化危机：村庄》，这个游戏不像赛车游戏那样对于帧率的要求那么高。虽然画面模糊了一点，但是基本上处于一个可玩的状态。有了这个功能之后，比如说我们外出办公比较累的时候，可以拿出手机，连上家里的 Xbox 来打一把游戏放松一下，还是一个非常不错的选择。z e l t e l 的这个服务的最大的优势就是不需要什么技术门槛，我们点亮一下鼠标就可以完成局域网的搭建。所以有相关需求的小伙伴，强烈建议去尝试一下。以上就是本期视频的演示教程，希望能够对大家有所帮助。如果大家在操作的过程中有什么疑问，欢迎在视频下面留言，我看到会第一时间回复大家。如果觉得本期视频还不错，欢迎点赞、订阅、分享，这会对我有非常大的帮助，也会鼓励我做更多的视频，帮助更多的人。那我们下期再见。